ஹாய் ஹலோ யோரிவன் வெல்கம் டு மை சேனல் தீபா ஈஸி ஹோம் ரெசிபி ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹಪ್ಪಳ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಹಪ್ಪಳನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಹಪ್ಪಳನ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸೊಬ್ರಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ಬೆರಳಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೊಮೆಟೊ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಜ್ವೈನ್ ಅಥವಾ ಓಂ ಕಾಳು ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಪ್ನಿಂದ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೆನೆಸ್ಕೊತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಅಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಷನ್ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಹಪ್ಪಳನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಆದರೂ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆದಿದೆ ಆರು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಈಗ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಈಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿರಬೇಕು ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ರುಬ್ಬಿರೋ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಹಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳ್ಳನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಹಿಟ್ಟು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಕೆಂಪಿಗಿರೋ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಪ್ಪಳದ್ದು ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಚ್ಚು ಖಾರದ ಪುಡಿ ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರುಬ್ಬುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಈಗ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊತೀರಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಸ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಾನಿ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರುಬ್ಬಿದ ನಂತರನೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಪ್ಪಳ ಮದ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು
ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ಕಡೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಈ ಕಡೆ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮುಂಚೆನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟೊಮೆಟೊ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಜ್ವೈನ್ ಅಜ್ವೈನ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ ಅಗಲವಾದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ತಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹರಡಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಇದರ ಮೇಲೆ ತೂತಿರೋ ಚಾನಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇನರ್ ಇಟ್ಟು ಇದರ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ತಟ್ಟೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಅಗಲವಾದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಓಪನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ತನಗಾಗೋವರೆಗೂ ಬಿಡಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತನಗಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹಪ್ಪಳ ತಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತನಗಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹಪ್ಪಳ ತನಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹರಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಹರಡಿದ ನಂತರ ಚಾನಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ತಟ್ಟೆನ ಮುಚ್ಚಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಹಪ್ಪಳ ಬೇಯುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಈ ಕಡೆ ತನಗಾಗಿರೋ ಹಪ್ಪಳನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಪ್ಪಳ ಬಿಡಿಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೂಜಿ ಅಥವಾ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಹಪ್ಪಳನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಎರಡೂ ಕೈಯಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ತೆಗೆದು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಣಗಾಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಪ್ಪಳನ ತೆಗೆದು ಮತ್ತು ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತನಗಾಗುತ್ತೆ ತನಗಾದ ನಂತರ ಸೂಜಿ ಅಥವಾ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಪ್ಪಳನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಣಗಾಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದ ನಂತರ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಇರಬಾರ್ದು ಹಸಿ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಪ್ಪಳ ನೀಟಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ತಟ್ಟೆನ ಒರೆಸಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹರಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹರಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ಟೇನರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ತಟ್ಟೆನ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಪ್ಪಳ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈಗ ತಟ್ಟೆನ ತೆಗೆದು ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ ಬೇಗನೆ ತನಗಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ತನಗಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಪ್ಪಳ ತಟ್ಟೆನ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ತನಗಾದ ನಂತರ ಹಪ್ಪಳನ ಬಿಡಿಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಣಗಾಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಕೈಯಿಂದ ಕೂಡ ಹಪ್ಪಳನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ
ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದಂಥ ಟೊಮೆಟೊ ಹಪ್ಪಳ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ